हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकेडमी संगरूर सो स्टूडेंट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर टिश्यू एंड वी हैव ओनली लेफ्ट विद टू टिश्यूज दैट इज नंबर वन इज फ्लू टिश्यू एंड नंबर सेकंड इज द नर्वस टिश्यू सो स्टूडेंट वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द फ्लू टिश्यूज बेटा जो फ्लू टिश्यू ने यह भी एक कनैक्टिव टिश्यू का ही हिस्सा ने क्योंकि ये पूरी बॉडी को एक दूजे जोड़ के रखते हैं ठीक है तो फ्लूड का ही कम आ बॉडी के एक पार्ट चो चीज़ों ट्रांसपोर्ट करना दूजी जगह के उत्ते जाके लंग्स के ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी के सैल्स तक पहुँचानी सैल्स के नाइट्रोजीनीयस वेस्ट लैके किडनी तक लैके जाना ठीक है तो सारा भोजन आ जोड़ा वो इंटस्टाइन तो सैल्स तक लैके जाना यह सारा कम कि ये कम है ब्लड का तो ब्लड के फ्लूड्स का तो यह फ्लूड के बेटा अपने को दो बेसिक थिंगज ने नंबर वन इज़ ब्लड एंड नंबर टू इज़ लिम्फ बेटा ब्लड की है ब्लड के बारे आप डिस्कस करिए ब्लड बेसिकली दो चीज़ों का बनया हुआ नंबर वन इज़ प्लाजमा ऑफ ब्लड नंबर टू इज कैपसू कॉपसूल्स ऑफ ब्लड प्लाजमा की है पुत्र जी ब्लड का प्लाजमा कहें एक पेल येलो स्ट्रा लाइक एक फ्लूड हों अपने स ब्लड के जिदे नाइनटी प्रसेंट तक वॉटर हों तो बाकी प्रोटीनस होंगे ने विटामिन होंगे तो मिनरल्स होंगे ने ठीक है उदू बाद बेटा जो सैकेंड पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज़ यूअर कॉपसूल्स कॉपसूल बेटा तीन तरह के होंगे ने नंबर वन इज़ आर बी सी रैड ब्लड सैल्स नंबर टू इज़ डबल्यू बी सी वाइट ब्लड सैल एंड नंबर थ्री इज़ प्लेटलैट्स ठीक है तो जो आप बेटा जी गल करते हैं आर बी सी की आर बी सी का मेन काम ऑक्सीजन लंग्स तो कैरी करके अपने पूरे सैल्स तक लैके जाना एक एक सैल तक देना उन्होंने जाके ठीक है वो किमें हों बेटा क्योंकि आर बी सी के उत्ते हिमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन हों जड़ा की करता जोड़ा ऑक्सीजन न बहुत जल्दी बॉन्ड बना ठीक है ऑक्सीजन नो बहुत ज़्यादा जल्दी बॉन्ड बना लंग्स दे क्योंकि अपना जो लंग्स आना लंग्स भी लगातार ब्लड सप्लाई न घिरे होंगे ने ठीक है लंग्स के कोल आता डी ऑक्सीजनेट ब्लड ठीक है डीऑक्सीनेट ब्लड फिर उतो ऑक्सीजनेट होकर चलता ठीक है डीऑक्सीनेट ब्लड मतलब ऐसे आर बी सी जिन्हों को ऑक्सीजन नहीं है कि जिन्हों को कार्बन डाइऑक्साइड आ शुरू करते हैं आप कम किमें हों का ये काम बेटा एवं हों लंग्स के कोल की है लंग्स के कोल ऑक्सीजन है कैपिलरीज ने ब्लड कैपिलरीज जिन्हों के ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज की कर रही ने लंग्स को लंघ रही ने नाल उन्होंने आर बी सी है वो ब्लड के आर बी सी आर बी सी उत्ते लगे हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपने वाल खिंच लगे बॉन्ड बना लगा ठीक है बॉन्ड बना लिया बेटा अगे ओ आर बी सी चला जाता सैल्स को सैल्स तो की करता ऑक्सीजन दे देता सैल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लै लगा उन्होंने तो जोड़ा उन्हों का वेस्ट प्रोडक्ट आ ठीक है वह वापस लै लगा दैन अगेन लंग्स को आता फिर लंग्स के लंग्स में की करता कार्बन डाइऑक्साइड दे देता ऑक्सीजन लै जाता एमी ओ ट्रांसपोर्ट करता रहा आर बी सी के मेन काम है हिमोग्लोबिन का आर बी सी बेटे आर बी सी जो सैल है ना न्यूकलीयस नहीं हूँ ठीक है वो न्यूकलीयस प्रेजेंट नहीं हूँ ठीक है बेटा वो हिमोग्लोबिन प्रेजेंट हूँ गा तो इस रंग हिमोग्लोबिन का रैड कलर दिता आर बी सी ठीक है जदों तो ऑक्सीजन इनटेक हुई हों ऑक्सीजनेटड आर बी सी हूँ जो प्योर रैड हों ठीक है ऑक्सी हिमोग्लोबिन बोलते हैं उन्होंने जोड़ा प्योर रैड हों ठीक है बेटा सैकेंड इज डबल्यू बी सी डबल्यू बी सी होंगे ने वाइट ब्लड सैल वाइट ब्लड सैल का मेन काम हों अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बधा ठीक है ये मारते ने पैथोजनस न मतलब अपनी बॉडी कोई बैक्टीरिया बढ़ गया डबल्यू बी सी दे ऐसा हिस्सा होंगे जिन्होंने आप फेगोसाइट्स कहने वो की करेंगे पैथोजन मार देने खा लैन एनगल्फ कर लैन गए दैट इज दोज आर कल्ड फेगोसाइट्स डबल्यू बी सी दो तरह के होंगे ने फेगोसाइट्स एंड अम्यूनोसाइट्स फेगोसाइट की करे फेगोसाइट वो पैथोजन मारे बैक्टीरिया मारे ठीक है इम्यूनोसाइट्स की करे बेटा इम्यूनोसाइट्स अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाएंगे ठीक है मतलब अपनी बॉडी कोई रोग ना चिंबड़े कोई वायरस ना चिंबड़े ठीक है वो एंटीबॉडीज बनाएंगे इम्यूनोसाइट्स की करे एंटीबॉडीज बनाएंगे तो फेगोसाइट्स की करे कि बनाएंगे बेटा अपने को अपने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम खा जाएंगे ठीक है बैक्टीरिया खा जाएंगे तो ये डबल्यू बी सी के दो हिस्से होंगे ने ठीक है बेटा डबल्यू बी सी का मेन काम की है बॉडी रख्या प्रोवाइड करना बारलिया बीमारियों तो सो डबल्यू बी सी नैक्सट आर बेटा प्लेटलैट्स प्लेटलैट्स की होंगे ने प्लेटलैट्स भी कॉपसूल्स का हिस्सा होंगे ने ठीक है इन्हों थ्रंबोपलास्ट 
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਥਰੋਂਬਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਲੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਲੱਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨੰਬਰ 3 हो गया ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ 4 ਹੋ ਗਿਆ WBC ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਡ ਕਾਰਪਸੂਲਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ 90% ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ 10% ਮਿਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਪਸੂਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ RBC ਹੋ ਗਏ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲਸ ਕੈਰੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਲ ਐਂਡ ਆਕਸੀ ਆਪਣਾ ਟੂ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਲੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆ WBC WBC ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੈਨ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਮਿਊਨੋਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫੇਗੋਸਾਈਟਸ ਇਮਿਊਨੋਸਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਫੇਗੋਸਾਈਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਲ ਪੈਥੋਜਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਗੋਸਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟਸ ਇਹ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ WBC ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟਸ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਆਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਿੰਫ ਬਲੱਡ ਤੇ ਲਿੰਫ ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਫ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਫ ਜਸਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਲਿੰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕੈਪਸੂਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ W ਵਾਈਟ ਕੈਪਸੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਇਟ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੱਡ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਮਿਡਲ
ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਲੇਬਲ ਕਰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਦਿਸ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਟੋਨ C Y T O N ਸਾਈਟੋਨ ਔਰ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਬਲਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਸਲਸ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਸੋ ਨਿਸਲਸ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਆਰ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਿਊਰੋਨ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵਿਦਾ ਕੀ ਆ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਲਸ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਸਲਸ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਬੇਟਾ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਟੇਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਦੈਟ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਐਕਸੋਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸੋਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸੋਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੌਬਸ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੌਬ ਇਹਨਾਂ ਨੌਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੌਬਸ ਸਾਈਨੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸੋਨ ਆ ਐਕਸੋਨ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਇਲਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਥਿਸ ਇਸ ਕਾਲਡ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਇਹ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਨੋਡ ਆਫ ਰੈਨਵੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਨੋਡ ਆਫ ਰੈਨਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸ਼ੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਨਿਊਰੀਲੈਮਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਿਊਰੀਲੈਮਾ ਲੈਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਲੈਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 
ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਿਪਕ ਗਏ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚਿਪਕ ਗਏ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਥੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਡੈਂਡਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਆ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਬਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਬਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਐਂਡ ਨੌਬਸ ਆਰ ਅਗੇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਥੈਟ ਕੈਮੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਿਮੂਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕੱਢਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨੌਬਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੱਢਤਾ ਨੌਬਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਊਰੋਨ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਆ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ this is the cell body of next neuron ardent rights ho gaye aa next neuron da axon ho gaya agya next neuron de ki ho gaye synaptic knobs ho gaye theek hai ene ki kita jehda a itthe cell body nucleus aa gaya aa nissels granule aa gaye medullary sheath aa gayi theek hai ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਿਊਰੋਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਹ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਨੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਬਸ ਨੇ ਅਗੇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਗੇਨ ਅਗਲੇ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਐਂਡ ਥੈਟ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਈਨੈਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨੈਪ ਤੇ
ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ ਚ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਣਿਆ ਸਾਈਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੋਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਐਕਸੋਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬਸ ਨੇ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਸ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਟਿਮੂਲੀ ਮੈਂ ਸਟਿਮੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਟਿਮੂਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡੇ ਉਹ ਨਿਊਰੋਨ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਉਹ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਗੇਨ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਿਊਰੋਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨਿਊਰੋਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੋਂ ਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਤੱਕ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਥਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਇਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਸਟਿਮੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਿਊਰੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਪਾ
ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਵਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥ